vítejte v dalším dílu Škola Fidru s Jakubem Šabatou. V dnešním díle si něco povíme o Fidrových prutech, jak se rozdělují na jaké, podle zátěží, podle délek a který konkrétní prut bude na jakou vodu hodný. Fidrové pruty mají základní dělení do třech kategorií podle odhozové zátěže. Pruty light, medium a heavy. Pruty light jsou většinou v odozové zátěži od 50 do 80 gramů. Hraniční zátěž u tohoto prutu je zhruba 90 gramů. Pruty medium začínají na hranici odhozové zátěže 90 gramů až po nějakých 110-120 gramů. Poté pruty heavy ty začínají u spodní hranice odhozové zátěže nad 100 gramů a horní hranice je 150 u některých prutů extra heavy až 200 gramů. Pruty spadající do kategorie light, což znamená odzová zátěž od 50 až do 90 gramů, se dělají většinou v délkách od 3 metrů do 3 metrů 60. Například tady mám model Legi 3 metry 30, odozovou zátěž 80 gramů. Tento prut je vhodný na menší stojaté vody, když jítáte na vzdálenost nějakých 30, maximálně 40 metrů, především násadové kapříky, bílou rybu, anebo na menší říčky, kde, má, kde vám zavazí větve stromů. Pro daleké nahazování musíte chytat poblíž nějakých 10-15 metrů, protože vám to ty stromy nedovolí. Tak právě tam jsou hodné tyto pruty o, za, o kategorii light. Na trhu samozřejmě se v dnešní době vyskytují i pruty s odzovou zátěží kolem 50-60 gramů i v delších vzdálenostech. To už jsou pruty speciální, určené především pro závodníky, závodní rybolov, kdy potřebujete dostat jemnou montáž, jemnou sestavu co nejdál od břehu, například na velkých jezerech, když chcete chytat nějakých 50-60 metrů a potřebujete chytat návace 10-12, potom jsou hodné delší pruty s nižší zátěží odhozovou. Druhým modelem, co tady s sebou nezmám, je prut Magma 2. Je to kategorie light do 90 gramů a délce 3,60 m. Tento prut je takový hraniční lightko. Jo? Už se dá považovat i do kategorie medium, protože má jakoby tuší páteř i ve větší délce 3,60 m. Tento prut už se hodí na středně velké vody, klidně i tady na Mušovská jezera anebo na jinou přehradu, kterou máte v okolí. S těmito pruty se dá nahazovat do vzdálenosti 50-60 metrů, celkem bez problémů. Tenhle prut zvládne krmítka o zátěži určitě 70-80 gramů. Zátěž, vlastně zátěž, která je uváděná na prutu, to znamená u tohohle prutu 90 gramů, je zhruba optimální zátěž pro práci tohoto prutu. Představte si, 90 gramů bude zhruba krmítko kolem 50 gramů plus krmení, které do něj dáte, pak vám to vyskočí až na těch 80, 90 gramů. Při této zátěži byste měli dokázat nahodit co nejdál u toho prutu a je to, jakoby, je to zátěž pro pohodlné chytání. Samozřejmě každý prut sneš se větší zátěž, než je na něm napsáno. Třeba například, když najednou chodíte na řeku, třeba nějakou střední Moravu nebo Vltavu. Běžně si po, po většinu roku vystačíte s tímto prutem o zátěži 90 gramů. Přijde velká voda a je potřeba používat těžší kremitka 100-120 gramů. Tento prut to sneze, ale je už potřeba házet s tímto prutem opatrně, spíš tahem než švihem a neblbnout s nějakými velkými vzdálenostmi. Například 20-30 metrů byste ještě měli v pohodě nahodit i se 100 gramovým krmítkem. Takže to je Legia 3 m 380 g a Magma 360 90 g Pruty Light, hodné na menší ústojaté vody, kratší vzdálenosti, menší řeky, krmítka kolem 40-50 g a chytání především násadových kapříků, bílé ryby, cejnů, plotic a tak dále. Druhou kategorii prutů jsou pruty typu Medium. Tady, jak jsem říkal, je odozová zátěž od nějakých 80-90 gramů do 100-120. Typický prut pro z této kategorie je z naší firmy Magma 
Vojka 3,60 m, 120 g. Tento prut je velmi univerzální, obsáhnete s ním téměř všechny typy vod. Dá se s ním chytat, pokud dáte menší špičku, dá se s ním chytat i na menších vodách, menších hrnících. No, pak, když dáte tvrdší špičku, budete potřebovat házet dál nebo těžká krmítka. Bez problému ho využijete i na větší stojaté vodě, na přehradě nebo na, stři, na středně velké řece typu Morava, Vltava, menší Labe. Prutý médium většinou se dělají v té délce 300 m 60, samozřejmě se dělají i 390. Odozává zatěž tady těch 90, 100 gramů, je taková optimální pro tento prut. Tenhle prut snese bez problémů krmítka 50 až 70, 80 gramů pro maximální hody, pro maximální vzdálenosti. Při extrémních podmínkách na rozprouděné řece bez problémů by měl unést i krmítka 120, 130 gramů pro kratší vzdálenosti. Samozřejmě už musíte opět nahazovat spíše tahem než švihem. Tyto pruty jsou už vhodnější na Větší ryby, kapry, amury kolem 5-6 kg. Samozřejmě, když vám zabere 10 kg kapr, nemusíte se bát, ten prut to zvládne. Je velice houževnatý, pracuje po celé své délce prutu při maximální zátěži. Tento prut už má větší očka na špičkách. Očka jsou dostatečně velká, už mají skoro průměr půl, milim, půl centimetru. Takže můžete používat i silnější vlasce a odpalové šnury, například 25 vlasec nebo odpalovou šnuru jako 18, 20, když chcete jít do extrému, do nějaké velké vzdálenosti. Prut je typu medium, doporučuji každým začátečníkům. Je to prut, v kterém fakt obsáhnete téměř každou vodu. Vyzkoušíte si, jak se vám jeví na té vaší vodě, kam chodíte nejčastěji. A potom, když budete si vybírat další prut, zjistíte, jestli potřebujete spíše delší prut, nějaký hevíčko, je potřebujete dávat větší, větší vzdálenosti chytat, těžší krmítka, anebo naopak by vám na vaší vodě vyhovovalo spíše něco jemnějšího, nějaký lightko, kratší proutek kolem 3 metrů, 3,30 a s nižší zátěží. Další kategorie feedrových prutů jsou pruty typu heavy. Jsou to pruty na těžké chytání, je tam velká odhozová zátěž, začíná nějakých 100-120 gramech až po 200, v extrémních případech i 250. Mám tady dva modely, prvním je Magma 2, 360 k 150 gramů. Je to jakoby prut z kategorie spodní, spodní jakoby kategorie těchto hevíček. 360 samozřejmě trošičku kratší, je to spíše na řeky, tenhle průhodný, na řeky a vel, velmi těžká krmítka. Je tady odhozová zátěž 150 gramů, takže se nemusíte bát nahazovat s krmítkama 100 gramů, 150. Ten průd je velice houževnatý, má silnou páteř, bez problému zvládne takováto krmítka. Samozřejmě pokud chcete s takovým s prutem podobné zátěže, ale chytat dál na větší vzdálenosti, pak bych vám doporučil tento prut, ale ve verzi 3,90 m a taktéž s odozovkou 150 g. Tyto pruty bez problémů zvládnou velké ryby, 10 kg kapry, parmy kolem 2-3 kg. Případně už spousta rybářů tyto pruty používá i na dravce, na chytání štík a candátů na mrtvou rybku. Případně, když se vám tam pověsí sumík, nemusíte se bát, prut má velkou silovou rezervu a bez problémů to zdolá. Takovou kategorii spíše extra heavy vyplňuje prut Delphin River Trophy Xtra. Je to prut už dělaný přesně právě na extrémní podmínky chytání na obrovských řekách, například na Dunaj, na horní úseky Labe, případně na soukromé revíry, když chcete chytat trofejní kapry pomocí feedru chcete chytat kapry 15-20 kg, tak právě pro tyto metody fidrového lovu jsme vyvinuli tento prut River Trophy. Dělá se ve dvou délkách 3,60 m a 4 m a je tam odozová zátěž 200 gramů. Tento prut má velmi velká očka, dlouhou rukojeť, takže bez problémů máte velkou páku na daleké hody. Očka jsou nejen velká po celém blanku, ale i na špičkách. Špičky mají, mají i náběhovou hranu, takže nedochází k 
zamotání šňůry nebo šokovky. Tyto pruty jsem používal na Dunaji v Rakousku, kde jsme museli nahazovat krmítka těžká 130-180 gramů do vzdálenosti až nějakých 80-90 metrů. Je to, vlastně, jsou to podmínky, v které by se normální prut zlomil nebo prostě byste tam nenahodili. Tady tento prut to bez problémů zvládnu. Samozřejmě na takový prut je potřeba už dát pořádný velkou kapacitní naviják, minimálně nějakou 60 velikost. Jak říkám, je to fakt prut do extrémních podmínek na velké ryby, trofejní kapry, trofejní amury, případně na chytání na velkých řekách ve velkých vzdálenostech 60-80 metrů a s krmítkama přes 100 gramů až, až 200 gramů. To se mělo bez problému vládnout. To jsou pruty, tak to se vlastně rozdělí do třech základních kategorií. Samozřejmě vlastně jakoby podmínky rybolovu si žádají i nějaké jakoby specifické pruty. Dělají se i pruty 3 metrové s velkou zátěží 150 gramů. To už je třeba například pro chytání z lodě někde uprostřed řeky, kdy vám stačí kratší feeder, ale světí zátěží. Těch prutů je na trhu velk, velmi velké množství. Jde o tom jenom, abyste si ten prut ošahali, zjistili, co vám sedí. Jak jsem říkal před chvílí, začal bych prvním prutem nějaký médium 360 a podle toho, jak vám ten prut sedí nebo na jaký body chodíte, tak potom už bych dokupoval speciálně pro ty, které vám budou potom vyhovovat, ať už 3 devítky, hevíčka, anebo bude, budete radši chodit na menší vody, je tady mějí ta kratší lajtka do, met, do 3 metrů, 3,30. Takže díky za pozornost. Příště se známím s navijáky, které typy na co budou hodné použít, nebo naopak, které budou nevhodné pro vaše chytání. A mám záběr, musím to jít seknout. Tak, povedl se středně velký cejn, takový typický mušováček.